Welcome to my channel and to the new subscribers. My name is Marsh. Marsh. Yeah. Uh, thank you so much for subscribing my in my channel. In my bio. Basta, thank you so much for subscribing. Uh, Nakapag-subscribe back na din ako sa inyo guys. Okay? Kasi, yun, gusto ko din naman mag-subscribe. At saka nanonood din ako ng mga videos ng mga new subscribers. And, yeah. Good evening pala, kasi evening na dito sa Sweden. It's 8.50 in the evening. And uh, disclaimer, kapag may maingay yan, may maingay na nga. Naglalaro yung boyfriend ko nandito sa tabi ko. Ayaw akong mag-take ng video dun sa, sa, ano ba yan? Sa sofa, or sa, yeah, dun sa sofa. Kasi, wala lang, <laughs> gusto ko lang dito sa kwarto. And tonight, pag-uusapan natin kung paano ko... I mean, kung ano yung mga requirements ko sa nabinigay or pinasa dun sa embassy para makuha ko yung Schengen visa. Schengen visa siya for Europe. Okay, let's start! First, ayan, may list ako guys para wala akong makalimutan. Kasi pang 5 takes ko na to kasi marami akong nakakalimutan. Matanda na kasi, charot. 25, uh, 24 na ako guys, my god. Okay, first is passport, valid at least 6 months. Uh, ticket reservation. Reservation lang siya guys sa uh, wag ninyong i-book. So, reserve ninyo siya kung, example, um, next week, pupunta kayo ng Sweden. Example, today is 6. So, sa 15, pupunta kayo ng Sweden. Mag-reserve kayo ng ticket for uh, February 15. And then, let's say, uuwi kayo ng 28. Kailangan din ninyong i-book yun for 28. Bale, return. Return ticket. Kasi, kukunin yan ng uh, embassy. Okay? Uh, make sure kung mag-reserve kayo ng ticket is pasok dun sa ilang days kayo mag-stay in Europe. Example, 10 days or let's just say 1 month, kailangan yung ticket na reserve ninyo is within, I mean, pasok siya dun sa 1 month, hindi siya uh, overstay. Okay? And next is invitation letter. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng invitation letter. Okay. Okay. Here. Yeah. Invitation letter to siya. Galing to sa um, person who invited me. So, in my case kasi, yung nag-invite sa akin is mom ng boyfriend ko. So, siya yung nagbigay sa akin ng invitation letter. Tapos, pinilapan niya lahat. And then, pinilapan ko din. Pinaprint. Pinigay sa embassy, guys. Okay? And disclaimer din. Yung mga isi-share ko sa inyong requirements is case-to-case -case basis. So, Hindi ko sinasabi na lahat ng mag apply is ito yung requirements sa Sinishare ko lang. Para at least naman may konting tulong. Charot lang. And next is travel insurance. Here is my travel insurance. Yan. From Cebu Pacific Cross Insurance Inc. Yan. Kung ilang days kayo nagsistay in Europe, yun din yung this yun din yung kung uh, kung one month one month din yung insurance na kukunin ninyo okay for reservation ticket and insurance pwede kayong pumunta sa mga travel agencies sa akin nagbayad ako ng 500 pesos for reservation ticket and kalimutan ko na guys kung makano yung binayad ko sa insurance 4 kaya ta 4 or 5 I'm not sure guys basta 1000 siya <laughs> And then, pictures. So, sa akin, binigay ko sa kanila yung pinrent ko. Pinrent? Pinrent ko sa kanila. I mean, pinrent ko yung pictures namin ng boyfriend ko from the first day that we met. Um, mga conversation namin. Yung sweet. Charot. Uh, tsaka, syempre, yung mom niya yung nag-invite sa akin. Pinrent ko na din yung mga conversation namin ng mama niya. Next is passport size with white background. And guys, wag kayong mag-smile oh, kapag oh mag-send. Oh, shit, the village, guys. Oy. And guys, wag kayong mag-send ng, or magbigay sa kanila ng picture na naka, I mean, na nakikita nila yung 
ngipin mo. Okay? Kaya yung sa akin, nagbuka akong tiki. Ano ba yan? Ano bang tiki sa Tagalog? Basta, nagbuka akong lizard, guys, dito sa, ano ko, sa visa ko. Ito yung Shenyun visa. Tinakpan ko yung mukha ko, pero makikita pa rin naman siya. Ayan. Ayan. Yan yung Shenyun visa. Okay? Pangit. Pangit ang mukha ko. Hindi yung Shenyun visa yung pangit, ha? Yung mukha ko. <clears throat> And then, passport or ID ng tao na nag-invite sa'yo. It's either passport niya or license niya. Or basta ID niya. And then, 3 months na payslip. Okay? I guess that's all. Tapos, binigyan ako ng <clears throat> checklist ng embassy or consulate. Okay. Ayan. Sana yan. Ito pala yung return ticket ko. Pinaprint namin yung return ticket ko, guys. Kasi sa airport, immigration, hahanapin nila yun. Kung nakapanood kayo ng previous videos, video ko, sinare ko sa inyo yung immigration experience ko. Yun nga, malapit akong mahold sa Hong Kong. Kasi, hinahanap nila to. Tapos, binigay ko to. May ibang hinahanap. Pero, guys, tips. Kapag ganyan sila, push mo talaga. Kasi, meron kang return ticket already. Kaya kami push lang ng push. Kaya, ayan na. Nakarating na ako dito. <clears throat> Sana ba yun? Ano ba hinahanap ko? Basta, yun na yun na to, guys. Um, I guess that's all. Yun lang lahat ng mga binigay kong requirements. For approval, guys, uh, after ka pumunta ng embassy or ng consulate, yung binigay na turnaround time sa akin is 10 to 14 working days bago siya ma-approve. And then, after approval, 10 to 14 days din siya ata bago ma-release. Hindi ko lang siya masyadong nalinaw. Pero yun yung pagkakaintindi ko. Yung sa akin lang, um, na-approve siya after 3 days. Nakareceive kami ng email. Matagal ko lang nakuha yung passport ko kasi holiday siya. Christmas and New Year. Kaya after New Year na kami nakaalis. Okay, so that's all. And um, again, i-recap ko lahat ng mga pinag, pinagsasabi ko ha. Ayan, cover letter must be printed from application portal and signed by the applicant. So, yung nag-ano sa akin, nag-invite cover letter or invitation letter, one passport size photo with white background, not older than six months. Huwag kayong magbigay, guys, na yung, syempre, yung bago talaga, no? Bago talaga. Alam nga naman magbigay tayo ng baby picture pa. And also, guys, original passport. Yeah, bibigyan ninyo to. Original passport. And ipa-photocopy din ninyo to siya kasi kailangan original, photocopy of original passport. Um... Oh, iba pala guys, yung cover letter, um, eto siya, eto pala, may cover letter pa pala guys, aside from application, um, invitation, uh, application of Shenyun. Eto siya, yung cover letter niya is, yung nakalagay doon na, I think wala na sa akin, basta nakalagay doon na sabi nung nag-invite sa akin, same, same lang din siya ng invitation letter guys, na cover nila lahat, na yung stay ko, saan ako magsistay, kung, uh, I mean, nilagay nila doon food, tickets, lahat-lahat, guys. And doon. Doon siya nakalagay sa cover letter. Yun yung kailangan na invitation letter, yung pinakita ko sa inyo kanina. And then, photocopy of airline ticket reservation, yung sabi ko na reservation. And then, photocopy of travel medical insurance. So, binigay ko sa kanila yung medical insurance na... Um, nakuha ko from travel agency ito siya guys, ito lang yung binigay sa akin ng travel agency yung contract, pero parang, basta yung binigay namin yung photocopy na nandun lahat, pati kung sino yung mga benefactor na nandun and in my case, kasama ko yung boyfriend ko nakita nila nung nag-apply ako yung uh, before ako nag biometrics, hiningi din nila yung uh, passport niya, so pinaphotocopy namin. Okay? That's all for this video, and thank you so much for watching. Sana hindi kayo naguluhan, and I hope makatulong din ako, nakatulong din tong video na to, and do follow me in my Instagram and my Twitter. Um, 
nilagay ko din siya sa baba, sa caption, yung Twitter ko, at saka yung Instagram ko, guys. Okay? Thank you so much, and I hope <clears throat> you enjoy watching, and see you guys in my next video. Bye-bye!